，给他斗气必须如此。啊。好，那你教我，我来。毕竟你跟浩然男女有别。我跟你就不是男女有别了。哎呀，咱俩不是没有亲过。你再说一遍试试。好,好，之前是我不对，但如今情况特殊，教我。借口都是情况特殊。掐住鼻子，再把气吐进去，记住了吗？看什么看？快点啊！你们在这儿守着，我进去看看。是是。那是什么人？此人身法极其诡异，没看清楚，朝那边去了。你叫余将军带人守在这里，你们几个给我追！这是小韩的秘密武器——寒水石。他是怎么从天牢里逃出来的呢？如今浩然已经有了心跳，可为何还是昏睡不醒？二公子体内的毒素已经扩散到血液当中。需要一味药材才能帮助他排毒。什么药材？少了味主药材——灵芝块。灵芝块，知道了，我这就去御药房取。啊，御药房肯定没有。这灵芝块是腐齿无鼠的粪便与尿液的混合物，加以少量砂石凝结而成的块状物，药性猛烈，起效快，能令服用者经脉扩张，加速血液循环，帮助二公子排毒。粪块，<笑>这东西确实是偏方。只有在乡野小镇才能找得到，二公子等不了那么久。那这个灵芝块，浩然服用之后多久能醒来这下看你往哪儿跑！给我拿下！玉阳君，这儿可是在皇宫，你多番阻挠抓捕，现在又私自包庇罪人，已然犯下重罪。鬼医不是罪人，真正伤害浩然的凶手另有其人，只怕于将军心里比我更清楚吧？我当然清楚。鬼医刚刚医治完离开。
，叶尚书便死了，证据确凿。岳阳君现在又带着鬼医在这鬼鬼祟祟，怎么？难道是想要毁尸灭迹不成？把他们给我全部拿下！请慢。岳阳君，于将军，有话好好商量。若是在这皇宫里大动干戈，惊动了君上。恐怕对我们都没有好处吧？是啊，我听此番传话说，天牢关错了人，殿前侍卫查报，偏殿有异，这到底是怎么回事啊？司徒大人，本将军也只是奉君上之旨缉拿鬼医，而玉阳君坚持包庇重犯，本将军也只好将他一并拿下，交与君上亲自定夺。司徒大人，浩然没有死。啊。我与鬼医来此地，就是为了调查此事，救治浩然。叶尚书脉搏微弱，但呼吸全无，的确像是刚过世不久的人。司徒大人，你也精通医术。叶尚书是得了失绝症，我给他服下药。他定能醒来。即便是如鬼医所言，可失绝症、昏睡的时间，也难以判断呀、啊。倘若叶尚书十天半月不醒来，难道我们要一直在此干等着吗？不如先将鬼医拿下，交与君上处置。若真是鬼医害了浩然，他早就远走高飞，又何必冒着生命危险，跑过来救治浩然？倒是你于作霖，来的时机如此之巧。似是故意针对。难道浩然被害，还有什么不能为人所知的秘密吗？一派胡言！司徒大人，我叶修独今日，愿当着诸位的面，以我叶家的藩位做担保。这个灵芝块，浩然服用之后多久能醒来？虽然命保住了，但我也不清楚他当时服下毒药的剂量。也许一炷香就能醒来，也许十天半个月的，这就要看他自己的造化了。那，那有没有什么别的可替代之物？扩颗豆倒是能达到相近的效果，只不过扩颗豆。怎么会有？那人在谷底，觉得此物颇有意思，就顺手捡了几颗。真的只是觉得有意思？不然你觉得我是何意啊？肯定是骗姑娘跟你去定情啊。这次你好像还真是说对了，只不过不知道那姑娘愿不愿意让我骗。你看你那淫贼样！行了，快帮我把它碾碎。好了。好了。嗯
。然进，约定的时辰已到，希望玉阳君信守承诺。鬼医救了叶尚书，可是立了大功。于将军还要抓人吗？本将军也不过是奉了君上之命捉拿鬼医。既然是一场误会，本将军自然会向君上解释清楚。不必了，此事，本君自会禀明君上，并且一定会请君上彻查，究竟是谁，胆敢谋害朝廷重臣。无论此人身居何职，我也定会让他付出血的代价。是吧？浩然，我给你介绍一下，这位便是鬼医，是他救了你。传闻，传闻鬼医医术通天，有七次回生之能。今日我也算亲身体验了一回。救命之恩，浩然莫世难忘。叶尚书无需多言，这是一个医者应该做的。况且你大哥还要付我一大笔诊费呢。对吧，于阳君？价格随便你开，这还差不多。那浩然，今晚能跟我们回叶王府吗？可是可以，不过二公子体内毒素虽已清除，但眼下气虚体弱，再喝两服药，休息半月便可痊愈。既然如此，青洛，你可是一时半会儿都离不开叶王府了。你。<笑>好在叶尚书吉人天下，看来叶尚书的身体已无大碍。鬼医的医术果然高明，我自愧不如。大人谬赞了，侥幸而已。<笑>诸位，我有话与大哥单独聊聊，还请诸位稍作回避。浩然，是不是余作霖干的？子帆，鬼医，我先行一步，向君上禀明叶尚书的情况。那就有劳老师了。前段时间，我发现余作霖的军饷支出大幅增加，便暗中探查，发现他在黑市中购买了大量违禁毒物——罗盖菇。罗盖菇？嗯，我还搜到了黑市的账本，里面记录了余作霖购买罗盖菇的交易记录。本想交给君上，不料却被他在饭中下了毒，晕倒在了官署。那现在账本在何处？青罗，余作霖没有发现你的身份吧？应该没有。此事藏得了一时，藏不了一世，不如你离开京城，我安排你去一个安全的地方。不必了，李大哥，我此次来京，就是为了查明真相，不达目的不罢休，谁也别想阻拦，包括余作霖。好吧。对了，忘了感谢李大哥出手相助救下小韩。哎，客套的话就不要再说了，你我之间不必客气。哦，既然叶尚书的病已无大碍，不如。你就搬到我的府上，这样我也可以照料你和楠楠。浩然的病还未痊愈，青洛自然是要留在叶王府。还是先把二公子的病治好再说吧。
姑娘，公子。莫邪，明日将浩然接回府上，这些日子时刻保护好浩然的周全。还有。是公子，什么事儿？神秘兮兮。鬼医不是说不想掺和我们叶家的家事吗？爱说不说，起开。不过我呢，现在对你也没有秘密。是这样，浩然把一本可以治愚作临罪名的账本，藏在了官署书房的暗格里面。我派莫贤把他给取回来。真的、啊，嗯，活该罪你的。怎么感觉你比我还恨于作林呢？当然，他今天不是差点把我关入天牢吗？我于青洛一向的恩怨分明。只是如此。对啊。杨七，你回来啦！恭、嗯、迎、嗯嗯、主人回府。嗯。难道还以为你被关在宫里回不来了呢？臭小子，这世上能困住你娘亲的人还没出生呢。小韩怎么样？放心吧，主人，韩也比您先一步回来，只不过去了天牢一趟，这一回来啊，就吵着要去沐浴。哎呀，他这个洁癖，没救了。主人此次入宫劳累奔波，小嫂特地为主人熬制了提神醒脑的紫苏梅鸡汤，也给玉阳君准备了一份。人情归人情，生意归生意。这次诊费一共是八千八百八十八两。请问叶上说的诊费找谁结啊？洪管家，请跟我来。徒儿这次干的不错嘛。嗯。为了奖励你这次救师奶有功，为师再传授你一个行走江湖的小技巧。什么技巧？听说娘亲把小徒弟给救活了，这玉清洛没在宫里又给我找爹吧？我告诉你这事儿，你可要给我盯紧了，为师为他可是操碎了心。玉清啊，有妖孽，妖孽，妖孽是吧？我觉得楠楠说的有道理啊，有个什么道理啊？妖孽，妖孽，妖孽来抓你了！主人，主人，主人！青罗，后日月夕，我们一起过如何？嗯。为了答谢你救浩然之恩，毕竟嘛，我也是个恩怨分明的人。油嘴滑舌，我答应了。娘亲，你就同意吧，我都已经答应小叶了。那你还跑来找我？因为他说一定要征求你的同意，是吗？不是，小叶，你就别掩饰了。我还听说你为了为师和你师奶准备了惊喜，也算你一片孝心。你说呢，娘亲？你呢？现在回去好好睡觉，娘亲还可以考虑考虑。好耶！我现在就去睡。娘亲，你可不许耍赖哦。好。青罗，我之前听楠楠说起过，你之前得过失魂症
从今天开始，不管是你的过去，还是将来，我都希望与我有关。好好休息。年轮腹写了几卷，一命运如常，梦在越沉，人不稳。明月思念，为一人绵长。就让这这对玉佩是娘专门让京城的能工巧匠打造的，喜上眉梢，喜闹枝头，寓意甚好。希望有一天，你能把它送给你心目中喜欢的人。公子，什么事？二公子关署书房走水，目前晚到一步，账本被烧毁了。此事怎么会泄露？王贤，你即刻拿我的令牌去一趟宫里，调查今晚太医院守卫的小姑母。明白。主任，一文不少，反而还多了一百。这么多钱，能开多少家烧鸡铺啊？小燕还说，娘亲你喜欢吃什么东西，她都会为你准备。你看小燕对我们多好，我们不要走了好不好？这个大骗子，浑身上下写满奸计两个字，想用这种方式留下我，没门儿。金老大终于有消息了！哎，这是这，这边好多灰尘，把那擦干净。信不信？三年之内，我定将把这芙蓉客栈开遍天下。小韩，你先去忙。嗯，来，你这么着急让我过来，是不是查到玉佩的线索了？幸不容易，姐姐把京城查了个底儿朝天。终于查到认识此玉的欧大师，怎么说？查到玉佩的主人了吗？欧大师的原话是这样的，听好了，此玉确是老朽雕琢，且为一双对玉，一枚喜上眉梢，一枚喜闹枝头，取得双喜临门之意。但你若问此玉的主人是谁，老朽却记不。只知此玉极尽华美，主人定是京城大户人家。嗯，虽然没有找到玉的主人，但知道这玉是一对，且主人在京城，也算是有所突破吧。对啊，顺藤摸瓜，这楠楠的亲爹，迟早会出现。我在药王岛遇到修罗门的人
。编制的如何？第一批三十单已经制作完成了。嗯，干得不错。那本账本已经毁了，不过裸盖姑就不要再用了。叶修独他们定会追查这条线。裸盖姑的确不能再用了，但是这药力也有所削减。给他们四人服下，看看效果如何。不行，绝对不行。这批三十单提升战力的效果，在四国大赛选拔赛上是赢不了叶修毒的。无论你用什么方法，必须给我改进药方。于将军，其实门主有方法提升药力，但缺少一样东西。哼，是药材吗？你说，无论多么珍贵，我都会想办法给你搞到。不。是鬼医在圣手一线大会上拿到的那本《神农伊典》，伊典上记载着一种叫五草散的配方。比起三十丹，它的药力可以增强数倍。门主虽然知道五草散的配方，但这具体的比例，只有伊典中才有记载。又是这个鬼医。好。既然他偏要挡着本将军的路，那本将军就让他从这个世界上彻底消失。救命！真是想不到，这叶修毒竟然有这么一条软肋，真是天助我也！<笑>如此说来，当年你金盆洗手、脱离修罗门，就是因为没能在叶王府偷到这本书。是啊，这一晃都六年多了，想不到我当初费尽心思想要偷的东西，竟然到你手上了，真是天意弄人呐！哎，不过话说回来，即便你拿了一仙大赛冠军，但是这本书叶王府视若珍宝。玉阳君这么放心的交给你，不会是看上你了吧？怎么可能啊！这一切还不都是为了他那个宝贝弟弟叶浩然？玉阳君，叶浩然，嗯，你认识？很多时候，选择权还是掌握在自己手中的。你是不是傻？我是修罗门的人，我们之间势不两立。嗯，不，不熟。只不过当初在叶王府盗书的时候，有过一面之缘罢了。就这么简单。大哥，消息是如何走漏的？此事，我明明只告知过你一人。昨晚。我第一时间就派莫贤去宫里调查，那个内侍公公已被人灭口，他是个阴人，能读春雨。都是我的疏忽。浩然不必气馁，大哥还有的是机会为你讨回公道。大哥，指的是四国大赛选拔赛。昨晚浩然过于虚弱，来不及跟大哥详谈。其实我怀疑，玉作莲购买裸盖骨的行为，很可能就是为了四国大赛。他惧怕大哥，更非大哥的对手，所以只能使用盘外招。此事啊，我定会严加防范。玉作莲此人心胸狭隘，他不满我在军中威望高于他已久。只要我这次能在四国大赛选拔赛上将他击败。
才比杀了他更让他难过。浩然自是相信大哥的实力。对了，大哥，你定要替我好好答谢青老姑娘。她不仅救了浩然的性命，还一早起床替浩然熬药。她还给我写了康复食谱，真的是悉心备至啊。这个自然。小姨，我想亲自挂花灯，但是我够不着，你陪我一起挂吗？好，陪你一起挂花灯。来，走。嗯。玉清南，你故意的是吧？啊！你们俩小心点。下来喽！来，杨七，让你小心一点。杨七，嗯，我想去看戏，可以吗？杨七，嗯，你怎么看了一半跑出来了？怎么了？杨七，那个大侠好可怜啊！他明明是为了救他的家人才躲进他娘子的房间里的，可是却被他的娘子误会成是坏人。什么娘子？他们才刚认识不久啊！杨七，你这就不懂了。我看过所有画本里的故事，他们俩一定会在一起。以后不就成了他的娘子了吗？雨欣南，嗯嗯，你什么时候看的这些画本啊？都在哪看的？我从小叶的书房里看的。叶修独，嗯，我，那是莫贤的画本。你确定？嗯。对了，小叶，我刚才没看到，后面那个大侠和他的娘子怎么样了？那个大侠呀。一直想找那位姑娘解释，可是小姐呢，却对她避而不见。为什么呀？因为小姐觉得那个侠客骗她在前，她的话如何能够在心呢？可是大侠他明明有苦衷啊！对呀、啊，大侠其实也是想保护小姐的安全，避免让她牵扯进来，免得一起被坏人追杀。大侠实在是太可怜了。是啊。而且他娘子不知的是，大侠其实一直对他情根深重，跟任何事都没有关系。难道真的是我成见太深，误解了他的一片真心吗？青洛，我向你保证，以后永远不会再骗你，永远不会。好像啊，杨青最怕雷声了，在雷雨夜总是睡不了好觉。我即刻命人把这烟花停下。哎，不用，就是太突然了，我没事。杨青，你真的没事吗？对啊，你看，呃，你看这这这这这。小叶，烟花太高了，我看不着，我想站在高的地方看。你知道为什么烟花太高了吗？为什么呀？因为你太矮了。现在好了吗？嗯。这一切都是为你准备的。
娘亲，你看那里像不像一朵万寿菊？哎，再看那里像不像仙女散花？第二幕好像要开始了，我要继续去看戏喽。好，来，走喽，慢点。慢点跑啊！慢点儿，看戏喽！这臭小子以前怎么没发现他那么爱看戏？只要你和楠楠喜欢，以后每年月戏节，我都让戏班子演戏给你们看。这过节就是开心啊！果然一家团圆才是最重要的。在过去不可能有了，在将来，希望能有那么一天吧。今年的月溪节我很开心，谢谢你。那你打算怎么谢谢我呢？那你要我怎么谢你？